ব্যাং আপনারা দেখেছেন কিনা ও বন্ধুরা আমার ব্যাঙের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল বলে দিলেন ব্যাংকে কখনো তোমরা মারবে না আল্লাহর নবীর ওই মেসেজটা পনেরোশো বছর পরেও হলেও আপনাদের খেদমতে আমি দিয়ে দিলাম বন্ধুরা আমার ব্যাং যদি কোনো সময় রাস্তায় দেখতে পান এই ব্যাঙের উপর কোনো দিন সাইকেলের চাকা উঠাইয়া দিবেন না ব্যাঙের উপর কোনো সময় মোটর সাইকেলের চাকা উঠাইয়া দিবেন না ব্যাঙের উপর কখনো নিজের পা উঠাইয়ে দিয়ে পৃষ্ঠনি করে মারবেন না আল্লাহ নবী বললেন ব্যাংকে তোমরা কখনো মারবে না একজন সাহাবি পিছনের লাইনে বসা ছিলেন এই সাহাবি হাত উত্তোলন করে বললেন ব্যাংকে কেন মারবো না আপনি বলেন আল্লাহর নবী জান্নাতি মুখ দ্বারা বললেন ব্যাংকে এই কারণে মারবে না কোন সময় তোমরা কি লক্ষ্য করে দেখেছ ব্যাংকে কোন সময় মারবে না কারণটা হচ্ছে হজরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যখন নমরুদের আগুনের কুণ্ডলির মধ্যে ছিল ওই চরগের মধ্যে ছিল তখন পৃথিবীর কোনো প্রাণী এগিয়ে আসে নাই ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সাহায্য করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য কোনো প্রাণী এগিয়ে আসে নাই কিন্তু তৎকালীন সময় একটা ব্যাং লাফাইতে 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 পুকুরের মধ্যে চুপুর দেয় পেট ভর্তি করে পানি খায় আবার লাফাইতে 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 আগুনের কাছে যাইতে পারে না কিন্তু দূর থেকে আগুনের মধ্যে প্রসাব করার চেষ্টা করে সোহান আল্লাহ বলেন দূর থেকে আগুনের মধ্যে প্রসাব করার চেষ্টা করে ব্যাঙের জবান খুলে গেল ব্যাংকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো ব্যাং তোমার প্রসাব দ্বারা তো নমরুদের আগুনের কোনো ক্ষতি হবে না ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কোনো উপকার হবে না তাহলে এমন কর্মকাণ্ড কেন করো কি কারণে করো বলো ব্যাঙের জবান খুলে গেল ব্যাং ডাক দিয়ে বলতে যে পৃথিবীর মানুষ কান খুলে শ্রবণ করো আমি ব্যাং জাতি আমি নিজেও জানি আমার প্রসাব দ্বারা নমরুদের আগুনের কোনো ক্ষতি হবে না ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কোনো উপকার হবে না তবে আমি ব্যাং আমি শুধুমাত্র ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে দেখাইতে চাই আমি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর পক্ষে অবস্থান নিয়েছি ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর আল্লাহর পক্ষে অবস্থান নিয়েছি আর আল্লাহকে দেখাইতে চাই আমি নমরুদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি আল্লাহ আকবর বলে ও বন্ধুরা আমার বাবা জিরা আমার আল্লাহর পাইগাম্বর বললেন তোমরা যদি কখনো কাকলাস দেখতে পাও কাকলাস এই কাকলাসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক কোপে মেরে ফেলবে কাকলাসকে যদি এক কোপে মারতে পারো দুই রাকাত নফল নামাজের ইবাদত তোমার আমল নামাই লিখা হয়ে যাবে আল্লাহর পাইগাম্বারের সাহাবিরা বললেন কেন কি কারণে আপনি বলেন পাইগাম্বার আলাই সালাত আসলাম বললেন ও সাহাবিরা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ যখন আগুনের চরকের মধ্যে ছিল তখন এক লাখ একটা কাকলাস পিঠের মধ্যে করে খড়ি বহন করে করে সেখানে নিয়ে যায় ওখানে ফেলার চেষ্টা করে ফেলতে পারে না কাকলাসকে জিজ্ঞেস করা হলো কাকলাস তোমার খড়ি দ্বারা তো নুমরুদের আগুনের কোনো বিশাল উপকার হবে আর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বিশাল ক্ষতি হবে এমন তো কোনো কারণ নেই তাহলে এমন কর্মকাণ্ড কেন করো কাকলাসের জবান ছেড়ে দিল কাকলাস ডাক দে বলছে পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা কান খুলে শ্রবণ করো আমি শুধুমাত্র আমার খোদা নমরুদকে দেখাইতে চাই আমি আমার খোদা নমরুদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছি আর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছি নাউজবিল্লা বলেন